அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ரொம்பவே முக்கியமான டாபிக் இந்த டாபிக்கில் இருந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிஜிடிஆர்பியில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க விச் எலமெண்ட் டு நாட் ஷோட் ஆகர் ஸ்பெக்ட்ரா இன் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி எலக்ட்ரான் நிறமாலையில் ஏகர் நிறமாலையை எந்த தனிமம் தராதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் டு நாட் ஷோ ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்போ இதுக்கு கரெக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்துட்டு டி டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ எதனால் இந்த டி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் டு நாட் ஷோ ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஒய் In Agar Electron Spectroscopy, there are three electrons involved in the Agar process. Now, in the Agar process, there are totally three electrons involved in the Agar process. Now, if you look at the hydrogen and helium, there are one electron in the hydrogen and helium, there are two electrons in the hydrogen. But, in hydrogen and helium, one and two electrons are there respectively. So, they do not show Agar Electron Spectroscopy. அப்போ அங்கே வந்துட்டு டோட்டலி த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே இன்வால்வ் ஆகுது அப்போ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் தான் இந்த ஆகர் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் ஒன்லி ஒன் அண்ட் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தேர் அப்போ அதனால் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் வந்து கொடுக்காது அப்போ இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சி அப்புறம் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் த்ரீ ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அட்டோமிக் அயனைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு அயனைசேஷன் அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரான் எமிஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த எமிட் ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானாக என்ன செய்கிறாங்க அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடில் அது வந்துட்டு வெளியில் வருது இப்போ அந்த ஸ்பீடை வச்சு இந்த எலக்ட்ரான் எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு உரியது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ இதே நல்ல டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ டோட்டலி த்ரீ ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு அயனைசேஷன் அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரான் எமிஷன் அதுக்கப்புறமா அந்த எமிட் ஆகக்கூடிய அந்த எமிட்டட் எலக்ட்ரானை அனாலிசைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி நம்ம இணைஞ்சிச்சிடலாம் இதை படிச்சிடலாம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் கே ஷெல் இருக்குது ஓகே இது வந்து கே ஷெல் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து எல் ஷெல் இருக்குது அப்போ கே ஷெல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதை ஒன்று வந்து கிங்குன்னு வச்சுக்கிடும் இன்னொன்று வந்துட்டு நம்ம குயின்னு வச்சுக்கிடுறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த எல் ஷெல்ல இது எல்லாமே வந்து உயர்ந்த அதிகாரிகள் அதுக்கு மேலே உள்ள அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிங் இருக்கிறாப்புல அதுக்கு மேலே உள்ள அதிகாரிகள் வந்துட்டு அப்படி அப்படியே இருக்கிறாங்க இப்போ எனிமி ஓகே இப்போ வந்து பக்கத்து நாடு வந்து படையெடுத்துட்டு வரோம் படையெடுத்து வந்துட்டு டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த கிங்கை தூக்கிடுறாங்க அப்போ கிங்கை அந்த இடத்த விட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க காலி பண்ணிடுறாங்க ஓகே அப்போ இந்த கிங்கை அந்த இடத்துலேருந்து வெளியே போயிட்டார் அவரை கொண்டுட்டாங்க இப்போ என்னாச்சு இந்த இடத்துல வேக்கெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த கிங்கு கொண்டாச்சுல அப்போ அந்த இடத்துல என்னாச்சு வேக்கெண்டு வந்துருச்சு ஓகே அப்போ இதில் வேக்கெண்ட் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுதுங்கிறத பாருங்கள் அப்போ அந்த வேக்கெண்டை ஃபில் பண்ணணும் அப்போ அந்த வேக்கெண்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யார் வரா இப்போ இந்த எல் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த எல் செல்ல இருந்துட்டு எல் ஒனில் இருந்துட்டு யார் வரா இன்னொருத்தர் வராரு இன்னொரு உயர்ந்த அதிகாரி ராஜாவாக நினச்சிடாரு பதவி இருக்கிறாரு ஓகே அப்போ இவர் வரும்போது இந்த பதவி எடுக்கிறதுக்கு வராரு வரும்போது சும்மா வரல இப்போ இவர்கிட்ட உள்ள அந்த பவரை என்ன செய்கிறாரு அதுக்கு அடுத்த அதிகாரிக்கு என்ன செய்யலாம் கொடுக்குறாரு பக்கத்தில் அங்கே ஒரு அதிகாரி இருக்கார் இவர்கிட்ட என்ன செய்கிறாரு இவருடைய பவரை என்ன செய்கிறாரு கொடுக்குறாரு அப்போ இவருக்கு வந்து பவர் அதிகமாகிடுச்சு அப்போ இந்த எல் டூ த்ரீயில் உள்ள இந்த அதிகாரிக்கு வந்துட்டு பவர் அதிகமாகிடுச்சு அப்போ அதிக பவர் வந்தவன் என்ன பண்ணுறாரு அந்த இடத்த விட்டே காலி பண்ணி வெளியில் போகிறாரு ஓகே அப்போ இவருக்கு பேர் தான் இந்த ஆகர் இவருக்கு பேர் தான் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஓகே அப்போ என்ன நடக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இங்கே வந்து கிங் இருந்தாப்புல அப்போ இந்த இனிமே என்ன பண்ணிட்டாங்க அவரை காலி பண்ணிட்டாங்க அப்போ அந்த இடத்துல வேக்கெண்ட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஓகே இப்போ அந்த வேக்கெண்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஹையர் ல எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஒருத்தர் வராரு அப்படி அவர்
பக்கத்தில் உள்ள அதிகாரி கொடுக்குறாரு அப்போ அவருக்கு வந்து பவர் அதிகமாகிடுச்சு அதிகமான உடனே அந்த இடத்துலேருந்து அவர் என்ன செய்கிறாரு வெளியில் போகிறாரு அப்போ பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து அவர் வந்து காலி பண்ணி வெளியில் போகிறாரு அப்போ அப்படி வெளியில் போகிற அவருக்கு பேர் தான் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் அப்போ இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இன்னும் ஆகிருக்குங்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் போச்சு அதுக்கப்புறமா எல் ஒன்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்தது அதுக்கப்புறமா எல் டூ த்ரீலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் போச்சு அப்போ இங்கே மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ அதனால தான் இந்த ஹைட்ரஜன்லேயும் ஹீன்லியத்துலேயும் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வருது இப்போ இவர் வந்து எவ்வளோ பவரில் வந்து வெளியில் வராரு எவ்வளோ எனர்ஜி அவர் வாங்கியிருந்தாச்சுன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடாக அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் வருவார் அப்போ அதை தான் என்ன செய்கிறாங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன செய்கிறாங்க அனாலிசிஸ் பண்ணி எப்போ இது இவ்வளோ ஸ்பீடில் வருது அப்போ இது இந்த எலமெண்ட் இருக்குது இவ்வளோக்குள்ளே அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ டோட்டலே வந்துட்டு இதில் வந்து ஃபோர் ப்ராசஸ் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் எலக்ட்ரான் பீம் வந்து என்ன செய்யுது ஹிட் பண்ணுது ஓகே அந்த கோர் எலக்ட்ரான் என்ன செய்ய ஹிட் பண்ணுது ஹிட் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரானை தூக்கியாச்சு இந்த எலக்ட்ரானை தூக்கியாச்சு நம்ம அங்கே வந்து கிங்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் கிங்கை தூக்கிட்டாங்க இப்போ அந்த இடத்துல வேக்கண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த எல் டூ ஓகே எல் டூவில் வந்து என்ன செய்யறாரு ஒருத்தர் வராரு ஓகே எப்படி வராரு அவருடைய எனர்ஜியை இன்னொரு ஆளுக்கு கொடுத்துட்டு தான் என்ன செய்யறாரு வராரு அப்போ அந்த எல் அந்த எனர்ஜி பாருங்கள் அந்த எல் அந்த எனர்ஜி கெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு என்ன செய்து இது வெளியில் போகுது அப்போ அதுக்கு பேர் தான் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் அதாவது அங்கே உள்ள அந்த பாயிண்டிங் எனர்ஜி எனர்ஜியெல்லாம் ஓவர் ஓவர் டேக் பண்ணணும் ஓவர் டேக் பண்ணால் தான் அங்கேருந்து எனர்ஜி அப்படியே வெளியில் வர முடியும் ஓகே அப்போ அந்த எலக்ட்ரானுக்கு பேர் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் சரிங்களா ஓகே அப்போ பாருங்கள் இது நாலு ப்ராசஸ் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்து எலக்ட்ரான் பீம் ஹிட் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது வந்துட்டு என்ன எலக்ட்ரான் வந்து வெளியில் போகுது அதுக்கப்புறமா மூணாவது வந்துட்டு அந்த ஹையர் ஹையர் லெவலில் உள்ள எலக்ட்ரான் என்ன செய்யுது அப்படியே இந்த கோர் லெவலில் இந்த கே செல்லுக்கு என்ன செய்து வருது அதுக்கப்புறமா ஃபோர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே இந்த ஃபோர்த்து வந்துட்டு ஆகர் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன செய்து ரிமூவ் ஆகி வெளியில் போகுது அப்போ இவ்வளோ தான் நடக்குது இப்போ இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் இது தான் ப்ராசஸ் அப்போ இந்த வெளியே வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன செய்கிறாங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்போ அதை மெஷர் பண்ணி தான் இது எந்த செல்லேருந்து வந்திருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ எனர்ஜியில் அது வெளியில் வருது அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜியில் வெளியே வந்தாச்சுன்னா இது எந்த எலமெண்ட்டாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத என்ன செய்கிறாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இப்போ இதில் நீங்கள் பாருங்கள் அயனைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அயனைசேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது டூ டு டென் கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து என்ன செய்யுது அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ஹிட் ஆகுது ஹிட் ஆகி அந்த எலக்ட்ரான்ஸை என்ன செய்து வெளியே எடுத்துருது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன செய்து ஹோல் உருவாகுது நேர்மையை பார்த்து தான் ஹோல் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ அந்த ஹோலை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஐயர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஒருத்தர் வராரு ஓகே அவர் எனர்ஜிலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாரு இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது அவருடைய எனர்ஜி எனர்ஜிலாரு இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறாரு ஓகே அப்போ இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் நடக்குது அதுக்கப்புறமா அந்த எனர்ஜி அந்த இன்னொரு எல் இன்னொரு எலக்ட்ரான் என்ன செய்யுது எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி வாங்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டே வெளியில் போகுது அதுக்கு பேர் தான் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் சொல்கிறோம் அதே போல் வெளியே வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னச்சிறாங்க கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அப்போ இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இகே மைனஸ் இஎல் ஒன் மைனஸ் இஎல் டூ த்ரீ அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த கேஷல் ஃபஸ்ட்டில் உள்ள கேஷல் அதுக்கப்புறமா இந்த எல் ஒன்லேருந்து என்ன செஞ்சு இங்கே வந்துச்சு கேஷல் இது வந்துச்சு அப்போ இந்த ரெண்டோட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறமா எல் டூ த்ரீ இங்கே இருந்தால் எலக்ட்ரான் வெளியில் போகுது அப்போ இந்தோட டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இகே மைனஸ் இஎல் ஒன் மைனஸ் இஎல் டூ த்ரீ அப்போ இதை நினச்சிடுறாங்க இந்த மைனஸ் ஒன்றை வெளியே எடுக்கிறாங்க அப்போ இதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ கைண்டிங் எரேஞ்சி இஸ் ஈக்குவல் டு இகே மைனஸ்
அப்போ அதனால் இந்த டெக்னிக்கு ஆகர் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அதே போல் இது வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் அப்போ சர்ஃபேஸில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது எவ்வளோ காம்போசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன செய்யலாம் இந்த டெக்னிக் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதே போல் டெப்த் ப்ரொஃபைலிங் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இது வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் நேனோமீட்டர் அனாலிசிஸ் பண்ணும் அதே போல் ஹைலி சென்சிட்டிவ் ஃபார் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீடியம் இந்த ரெண்டை தவிர எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹைலி சென்சிட்டிவ் நல்ல ஹை ஹை ரெசல்யூஷன்ஸ் இமேஜஸ் வந்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா அப் டு அட்டமிக் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வி கேன் யூஸ் ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அட்டமிக் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் இந்த ஆகர் எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி யூஸ் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் நல்ல ஈல்டு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா அதோட ஈல்டு வந்து கம்மியாகிடும் அதனால் இந்த ஆடம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த டெக்னிக்கை நம்ம எடுக்கலாம் யூஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து தான் இந்த ஆகர் ஸ்பெக்ட்ரத்தை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஒரு அன்னோன் சாம்பிளோட ஆகர் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான பீக் எது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிவிடணும் இப்போ இதில் ஒரு பீக் நோட் பண்ணியாச்சு இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று நோட் பண்ணியாச்சு ஓகே அதுக்கப்புறமா இந்த ஆகர் ஸ்பெக்ட்ரத்தோட எனர்ஜி சார்ட் இருக்குது இப்போ அந்த எனர்ஜி சார்ட் கூட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த எனர்ஜி சார்ட் தான் இருக்குது அப்போ இது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாச்சு அது கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பிரிலிமினரியாக இதை வந்து நிக்கல் இருக்குது அயன் இருக்குது குரோமியம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் செவன் ஆர் த்ரீ எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் பிரிலிமினியாக நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு இதெல்லாம் இந்த இந்த மெட்டல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் கம் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா தனித்தனியாக ஒவ்வொன்னோட ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெக்டர் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகர் ஸ்பெக்டர் தான் எடுக்கிறோம் நிக்கலோட ஸ்பெக்ட்ரம் தனியாக எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அயனோட ஸ்பெக்டர் தனியாக எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் குரோமியம் இப்போ இந்த மூணையும் தனித்தனியாக எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து மேட்ச் ஆகுது குரோமியம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது மேட்ச் ஆகுது குரோமியம் குரோமியம் மேட்ச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் செவன் ஆர் த்ரீ செவன் ஆர் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா அந்த அயன் அயனும் செவன் ஆர் த்ரீ எனர்ஜி உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுது அடுத்தது பாருங்கள் நிக்கல் நிக்கல் அங்கே வந்துட்டு எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கேயும் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெக்டரை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து எந்தெந்த மெட்டல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுதான் இந்த ஆகர் ஹெல்ப் ஆன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்